हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी आप जो देख रहे हो वो देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ फोर्स ट्रांसमिजिबिलिटी के अंदर हम देखने वाले हैं पिछला एपिसोड उसमें मैंने थियोरी डिराइव करी हुई है फोर्स ट्रांसमिजिबिलिटी की इसमें हम एग्जांपल देखेंगे जो कि अ मशीन हैविंग अ मास ऑफ 100 kg इज माउंटेड ऑन अ फोर स्प्रिंग्स तो एक मास है जो 100 kg का है उसको माउंटेड किया है फोर स्प्रिंग के ऊपर ऑफ अ कंबाइंड स्टिफनेस 1500 किलो न्यूटन पर मीटर विद एन एस्टीमेटेड डैंपिंग फैक्टर ऑफ 0.25 अ पिस्टन within the machine has a mass of 2 kg which reciprocates with a stroke of 80 mm at a speed of 3000 rpm assume motion of piston to be simple harmonic motion number one find out amplitude of steady state vibration number two force transmitted and number three magnification factor so now we have said that force transmitted so now we have to know that this is our transmissibility so first we have to decode that the mass is given m is equal to 100 kg फिर वो बोल रहा है कि फोर स्प्रिंग है जिसका कंबाइन सिर्फ है 1500 किलो न्यूटन पर मीटर यानी के इज इक्वल टू पंद्रह और किलो है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन एस टू थ्री न्यूटन पर मीटर फिर डैम्पिंग फैक्टर उसने बोला है पॉइंट ट्वेंटी फाइव जिटा इक्वल टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव फिर जो बोल रहा है मशीन के अंदर एक छोटा सा पिस्टन है और उसका जो मास है जो छोटा सा मास मास के अंदर एक मास जिसको हम बोलेंगे एम छोटा सा मास टू के पिस्टन का और वो इसका स्ट्रोक दिया गया है यानी स्ट्रोक होता है ट्वाइस इंटू रेडियस इज इक्वल टू एटी एम एम तो रेडियस हो जाएगा फोर्टी एम एम जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो फोर मीटर हो जाएगा और जो विद एट स्पीड ऑफ थ्री थाउजेंड आरपीएम ठीक है सो ये थ्री थाउजेंड आरपीएम भी दिया गया है रोटेशन पर मिनट सो एन स्पीड देकर रखी है थ्री थाउजेंड आरपीएम तो ओमेगा मिल जाएगा टू पॉइंट अपॉन सिक्सटी हो जाएगा थ्री वन फोर पॉइंट वन फाइव रेडियन पर सेकेंड तो जो इतनी चीज हमें डेटा के अंदर देकर रखी है तो सबसे पहले उसने बोला एम्पलीट्यूड फाइन करने का तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड वाला क्वेश्चन है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिवाइड किया था वो एक्साइटेड वाला एक्साइटेशन ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ सपोर्ट में हमने ये क्वेश्चन पूरा डिराइव किया हुआ है एम्पलीट्यूड का तो ये क्वेश्चन हम याद रखना अभी यहाँ पे देखना में कौन कौन सी चीजें चाहिए तो अब देखो एम जीरो है एम हमारे पास है रेडियस हमारे पास मिल गई अब हमारे पास क्या नहीं है हमारे पास नहीं है ओमेगा एन तो ओमेगा एन होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम तो के की वैल्यू है हमारे पास एम की वैल्यू हंड्रेड के जी पे डाल दीजिए ओमेगा एन मिल जाएगा आपको तो अब ओमेगा अपन ओमेगा क्योंकि यहाँ पे सब ओमेगा अपन ओमेगा एन के टर्म्स में तो हम सेपरेटली ओमेगा अपन ओमेगा एन फाइंड कर लेते हैं तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पे इस दोनों का रेशियो लीजिए जो आएगा 2.56 तो देखिए अब एम जीरो की वैल्यू है हमारे पास कितनी है टू के जी एम हंड्रेड के जी आर जीरो मीटर ओमेगा अपन ओमेगा एन टू पॉइंट फिफ्टी सिक्स बस सिंपली है कैलकुलेशन में जाइए कैलकुलेटर में जाइए कैलकुलेशन कीजिए इसका आंसर मिल जाएगा वो आएगा नाइन पॉइंट टू जीरो मीटर अब सेकेंड चीज हमें जुड़ना है ट्रांस फोर्स ट्रांसमिजिबिलिटी टी आर तो उसका वैल्यू इस तरीके से होता है वन प्लस टू जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर वन माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर तो ये तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि मैंने अभी बोला ओमेगा अपन ओमेगा एन है हमारे पास जीटा की वैल्यू है तो ये तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा सिर्फ इक्वेशन ही अप्लाई करना पॉइंट ट्वेंटी अब उसने बोला है फाइंड आउट फोर्स ट्रांसमिटेड तो हमें बताया ट्रांसमिजिबिलिटी इक्वल टू फोर्स ट्रांसमिटेड अपॉन फोर्स इंप्रेस्ड सो एफ टी अपॉन एफ जीरो टी आर की वैल्यू है एफ ओ क्या होगा तो ये वो चीजें जो फोर्स लगती है सिस्टम के ऊपर तो यहाँ पे रेसिप्रोकटिंग मास है वो पूरा अनबैलेंसिंग अनबैलेंसिंग है और वो फोर्स लगा रहा है तो उसका क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा ठीक है एम ओमेगा स्क्वायर लेंगे उसका सेंट्रिफिकल फोर्स जो लगेगा जो अनबैलेंस फोर्स होगा तो वो कितना हो जाएगा एम जीरो ओमेगा स्क्वायर आर सो एम जीरो यानी टू के जी फिर ओमेगा हमने निकाल के रखा हुआ है थ्री वन फोर पॉइंट फिफ्टीन इन टू आर रेडियस हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो फोर तो ये अपना एफ जीरो होने वाला है जो कि ये सेवन एट नाइन फाइव पॉइंट ट्वेंटी वन न्यूटन तो एफ जीरो यहां पर लिखना है सो so, यहां से अब फोर्स ट्रांसमिटेड को सब्जेक्ट बनाइए तो हमें आप मिल जाएगा दिस मच न्यूटन समझ में आ रहा है ओके डन नाउ लास्ट क्वेश्चन उसे बोला मैग्निफिकेशन फैक्टर फाइन कीजिए हमारे पास सिंपली इक्वेशन है ये सिर्फ वैल्यू हमें दी गई ओमेगा ओमेगा एन की है जीटा की वैल्यू सिर्फ अप्लाई कीजिए जो आएगा आंसर तो डोम में समझ लीजिए वाइब्रेशन के अंदर मैंने जितना भी देखा है ना सब इक्वेशन याद रख रहे हैं इसमें कोई लॉजिक नहीं है मुझे तो लग रहा है डोम इजी है अगर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू में देखे आप तो सिर्फ बैलेंसिंग में आपको लॉजिक लगाना है वाइब्रेशन में अगर आपको फॉर्मूला याद है यू टू जस्ट अप्लाई दी वैल्यूज दैट सेट और कुछ नहीं है ठीक है ये चीज आप अच्छी से रहें आई होप आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नाइस डे बाय